Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz CFC Hertha 06 äh, Tennis Borussia. Endstand 0 zu 3. Ich begrüße beide Trainer, zu meiner linken Herrn Vollbart von Tennis Borussia und zu meiner rechten Herrn Keskin. Zunächst hat Herr Vollbart das Wort. Vielen Dank. Ähm, erst einmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Ich glaube, dass wir hier einen verdienten Sieger gesehen haben. Dass wir natürlich die ersten 20 Minuten etwas Schwierigkeiten hatten, in ein Spiel reinzukommen, hat glaube ich jeder gesehen. Das ist natürlich auch eine schwierige Bedingung, wenn wir äh, mal auf Kunstrasen trainieren. Es ging Körper nur sechs äh, ähnlich. Das hat man auch bei den Mannschaft gesehen, dass da noch ein paar Stockfehler waren, die Pässe in die Tiefe. Man hat den Ball nicht so richtig äh, variiert. Ähm, aber damit müssen wir mal leben und äh, dann sind wir besser ins Spiel reingekommen, haben dann sicherlich. Äh, ich bin glücklich, weil der Ball fällt uns zweimal äh, vor den Füßen, das 1-0 geschossen durch Kevin Gutsche und dann, glaube ich, hatten wir das Spiel ganz gut im Griff. Hatten wir nochmal ganz äh, Glück, als äh, einmal Bill Pastrup auf der rechten Seite und Nico Mann den Ball nicht wegkriegt. Ich glaube, der Touré war das, der den Ball dann gekriegt und auf ein langes Weg äh, abgefälscht macht, den Danny Kemper hält. Aber ich glaube, dann ist das Spiel eigentlich ganz gut in unsere Richtung gelaufen. Es war ein rasantes Spiel. Ein hart und kämpftes Spiel, aber trotzdem vieles Spiel. Es war nie so, dass man jetzt nach dem äh, Spiel äh, eskaliert oder so. Das ist manchmal so ein bisschen härter, es ist ganz klar, wenn Hertha in 6 gegen Tennis Borussia spielt. Und ja, wie gesagt, ich wünsche Hertha in 6 noch viel Glück im Laufe der Saison. Ich glaube, dass diese Mannschaft noch für die eine oder andere Überraschung sorgt. Da sind sehr, sehr gute Spieler in diesem Team mit einem guter Trainer, das Trainerteam. Und ja, heute ein viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, da kann Daniel jetzt noch für deine Worte. Und zum Spiel, ich denke mal, das 1-0, ja, das hat uns schon ein bisschen aus dem Spiel genommen, nur Knackpunkt war für mich, kurz nach der Pause, äh, wo Tore halt das 1-1 auf dem Fuß hat und eben halt nicht reinmacht. Und zweiter äh, Punkt, wo wir halt dann gerade den nächsten Stimmen reinnehmen, fällt das 0-2. Also unglücklich kann man das gar nicht kommen in der zweiten Halbzeit. Ich denke, meine Mannschaft hat nochmal alles versucht, alles nach vorne geworfen, das, was wir halt offensiv noch aufzubieten hatten. Hat nicht erreicht. Glück und Jan TB war sicherlich nicht unverdient, dieser Sieg. Aber da stimme ich Daniel voll und zu, voll und ganz zu, weil das ist eine Zumutung. Wir haben den Hasen heute zum ersten Mal aus der Nähe gesehen als Mannschaft. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich Sinn macht wirklich auf Kunstrasen ganze fünf Wochen zu trainieren und dann eben halt auch den Rasen zu spielen. Der TV hat, glaube ich, ein paar Mal mehr Glück gehabt mit seinen Spielen, äh, wo er halt dann auf Rasen spielen konnte. Aber das ist ein ganz, ganz großer, äh, denke ich, Nachteil für uns gewesen. Äh, da brauchst du halt eine Zeit. Und meine Mannschaft ist nochmal eine junge, neu formierte Mannschaft, die wird sich sicherlich noch finden. Wir werden unseren Weg gehen. Da sind wir überzeugt. Und man darf eben halt diese Fehler nicht gegen TV, nicht gegen Hunke machen und Hunke kenne ich ja noch von meiner Zeit von Victoria, der äh, ist für diese Liga natürlich eine Bombe, eine Granate, der macht dann aus Halle Schanze seine Tor. Äh, Nochmal Glückwunsch an TV, ich denke, äh, wir werden sicherlich noch äh, die eine oder eine Überraschung hier abrufen. Okay, gibt es noch Fragen? Okay, dann ähm, verabschiede ich alle und wünsche allen eine schöne Einreise. Dankeschön.